Parte importante de esta mega parada son los integrantes de cuatro patas del ejército acompañados de sus guías, quienes forman parte del Centro de Entrenamiento Canino del Ejército. Presento al mayor eh, Aranqui, él es el encargado de, de toda esta unidad de perros, así que lo voy a dejar con él para que les cuente cada uno de los detalles técnicos. Mayor, buenos días. Buenos días buenos a días, todos, Carla. gracias buenos por días, estar Diana, acá. Roberto. Buenos Orgullo, días. además. Lo escuchamos atentamente, por favor. No, muchas gracias, buenas tardes a todos. A continuación, el caomero Caimilla, junto con el señor Per, eh, que él le va a hacer una demostración de búsqueda de drogas. Primero vamos a hacer una pasada con el perro por estas distintas cajas que simulamos efectivamente lo que es transporte en paquetes o contenedores, pero en este momento las cajas están vacías. Entonces con esto demostramos que el perro no está enfocado en una caja específica. A continuación, la cabo segundo Salomé Aguilar va a mostrar el pseudo, que es un químico que simula a, a la droga en este caso, y la vamos a poner en un contenedor en cualquier parte de la alfombra, ¿cierto? Y a continuación, mientras el perro mira hacia otro lado, no ve dónde está la sustancia, vamos a hacer nuevamente la búsqueda y el perro va a realizar una búsqueda activa. Eso significa que el guía, en este caso el cabo segundo Caimilla con su ejemplar, va a buscar en las cajas y el perro una vez que muestre la caja, la marque, va a mascar con las patitas dentro de la caja. Esta búsqueda se significa, como les explicaba, es activa porque el perro no tiene ningún riesgo en el detectar la droga. Entonces por eso puede meter las patitas y mover la caja. A continuación vamos a hacer... Vamos a hacer una demostración de una búsqueda similar porque es una búsqueda pasiva. ¿Por qué? Porque ahora a continuación el cabo segundo Eduardo Romero, junto con su ejemplar, vamos a hacer una búsqueda de elementos explosivos o armamento o munición que puede estar en los contenedores que habitualmente encontramos, que pueden ser mochilas o bolsos. Lo mismo. Primero vamos a avanzar buscando en las mochilas, pero las mochilas en este caso están vacías y a continuación la vamos a activar con un dispositivo o un explosivo dentro de una mochila. Si se fijan, el guía... Le ordena que busque las mochilas y no encuentra nada ahora. Vamos a proceder a poner ahora una mochila con algún elemento que contenga explosivos o munición. Y se le tapa la vista al perro para que no detecte cuál es la mochila que está, en este caso, contaminada. El guía le da la orden a su perrito. Y cuando está en condiciones, lo envía a buscar por las mochilas. Que ahí la busca, empieza a rastrear por las mochilas hasta que detecta la que tiene elementos explosivos. Si se fijan, obviamente marcó desde lejos porque él no puede intervenir en el explosivo el elemento que estamos buscando. Claro. Esa es la diferencia de droga con no explosivo. De droga, se puede su mantener patita. la seguridad ah, tanto se del sienta, Está tan entrenado que se sienta al lado del elemento de explosivo. Marcó la diferencia. Oye, Oye, es es impresionante. Se pasó. A continuación, vamos a hacer una demostración con el cabo primero Luis Rojas y su ayudante, el cabo primero eh, Jan González. Eh, de lo que es el trabajo o la evolución de los ejemplares caninos desde que son cachorros hasta que son adultos. Este perro está trabajando en lo que es intervención, que son perros de ataque y seguridad. Y el cabo González en este momento está con un traje de alta mordiente que lo protege obviamente de la mordida de un perro. Entonces aquí el guía le da la orden cuando corresponde para que reduzca a la persona y con este manguín se entrena al perro para que pueda morder de manera adecuada y sea una mordida eficiente y tampoco le vayamos a producir alguna lesión al perro, que es muy importante el trabajo. No es llegar y enviar al perro para que lo muerda. Muy bien, muy bien, muy bien. A continuación, el sargento el Marco López, con su ejemplar Atenea, va a hacer una demostración de obediencia canina. Vamos a hacer un trabajo de demostración en el que el ejemplar o el perro acompaña a su guía. El guía le da distintas órdenes durante el desplazamiento. Le dice que se quede, que lo acompañe. Y después vamos a hacer un trabajo escoltando a un prisionero. se sienta, obedece la voz de mando del guía, se tiende. A la voz quieta se mantiene en su lugar, mientras el sargento se aleja hasta que la llama. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ay, 
A continuación vamos a hacer una demostración en el que el, el ejemplar canino acompaña al sargento López, pero con armamento. Este armamento no tiene munición, no hay ningún riesgo, pero simula cómo el operador, mientras está manipulando su armamento, el perro lo escolta y lo va protegiendo de cualquier amenaza. Se mantiene siempre entre medio de las piernas del guía para evitar cualquier tipo de lesión y ella está atenta a cualquier amenaza que tenga alrededor mientras el guía está operando su armamento. A la voz guía, el perro reacciona y la acompaña nuevamente. A continuación vamos a hacer una demostración ahora de escolta de prisioneros o detenidos. El sargento López, junto con su ejemplar canino, va a simular, junto al caballero González, que tiene este traje de protección de alta mordiente, la conducción de un prisionero. El sargento se mantiene a lo lejos y el perro escolta al prisionero. Si el prisionero no hace caso a las órdenes, el perro de inmediato lo ataca y lo rehúsa. Tanto el equipo que utilizan los guías caninos como el que utilizan los ejemplares caninos son de excelente calidad, obviamente los protegen de cualquier tipo de lesión, tanto del ambiente como del mismo trabajo que son las mordedas. Muchas gracias. Oye, Buenas increíble, tardes. démosle Muy un bien. aplauso al entrenamiento. No sé si se puede, pero si nos permitieran ver de nuevo a, a los perritos, podría ser o no. ¿A alguno de ellos, alguno de los ejercicios ¿Algún podría ejercicio más? Sí, podría por ser. Supuesto. Vamos a hacer un trabajo de conducción más largo junto un, con el... Un trabajo ¿Sí? de conducción más por largo. Supuesto. Bueno, vamos a ver porque en verdad es lo que lo que enternece el corazón. ¿Cuántos años llevan en el entrenamiento para convertirse en una pareja? De bueno, como, tal como dices tú, uh -huh. aquí se trabaja siempre en binomio y eso significa que el perro es tan importante como la persona que está trabajando en este conjunto en el centro canino. Eh, tenemos distintas edades con respecto uh -huh. a los perros. En el ejemplar Atenea, en este caso, eh, tiene ocho, eh, siete años, perdón. Lleva toda su vida trabajando con el sargento Marcos López. ¿Cómo está? Y está especializado en intervención. Sargento, Hola, sargento. Días. Buenos días. Eh, me presento el sargento segundo Marcos López Ponce, encuadrado en el Centro de Entrenamiento Canino del Ejército. Le presento a mi ejemplar Atenea, estoy junto a ella desde los dos meses y ya esta sería su última parada militar como seguridad, ya que ella al cumplir los ocho meses se iría a mi casa conmigo ya, ah, pero como mascota ya. No es, no es un perro de intervención, deja ya el trabajo militar y vas a ser parte... Vas a jubilar. Jubila y vas a ser parte de mi familia. Qué bueno que siga con usted también. ¿eh? Claro, Muchas gracias. Dice. Ustedes dos ya son absolutamente uno, porque la comunicación es maravillosa. ¿Podemos ver algo más de sí, lo que hacen? Sí, en claro. Mire, eh, ahora vamos a hacer el mismo trabajo de conducción, pero ¿qué voy a hacer yo? De que yo lo puedo detener y puedo hacer que gire hacia diferentes lados y ella lo va a seguir. Ok, Perfecto, veamos, veamos entonces. La complicada el sargento Marcos López, efectivamente él, si es que puede acompañar al detenido, lo va a hacer, pero en algún momento, por la situación o por el empleo que tenga que hacer, puede enviar el ejemplar canino escoltando al detenido, al detenido o al prisionero en este caso. Si el prisionero o el detenido hace caso a las órdenes que le da el guía, el perro se mantiene tranquilo al lado sin ningún problema. Pero si es que está, intenta escapar, obviamente, el perro lo rehúsa y lo de inmediata. Este perro, como les explicaba, ya tiene ocho años entrenando y... Eh, como parte de nuestro reglamento los perros cumplen una vida útil en el ejército hasta los 8 años, ¿por qué? porque están saludables tanto psicológica como uh -huh. físicamente a partir de esa edad obviamente empiezan a deteriorarse por un tema de, de edad propia natural entonces lo que se espera es que el perro a partir de esa fecha pueda pasar al retiro Pero, y se vaya a la casa del guía a descansar que se y vaya a la casa de del guía años. y no vaya a otro lugar porque obviamente es parte de la familia ya, Exacto. del guía, ¿no? Sí, 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 es parte de la familia ya ella, ella es parte de mi familia, tiene, tiene mucho contacto con mis hijas. Ellas ella van al centro de entrenamiento donde estoy yo, pasean con ella porque ya tengo que hacer el, el, el que se vaya de a poco. La transición, Que es el trabajo militar a pasar a la casa a ser una mascota. Oiga, hay unos perritos que tienen unos cascos, todos me dijeron que se tiran en paracaídas, ¿cierto eso? Sí. No sé si los podemos mostrar por ahí. Así es, esos perros son perros de ataque de la Brigada de Operaciones Especiales. Ahí lo van a mostrar, ahí, ahí viene, viene, mira, ahí viene. Como les explicaba y veíamos anteriormente, la ejemplar cachorra que les mostramos que era Bacarí, la que hizo el, ejemplar, el trabajo con el cabo Mero González. Eh, 
es la formación de, 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 desde cachorro, se empieza a entrenar obviamente las capacidades que debemos lograr. Y los perros que están trabajando hoy día con la Brigada de Operaciones Especiales, que es Sirius y Draco, están equipados como tal, porque justamente deben cumplir misiones que lo requieren. Y ellos, como explicaba anteriormente, pero, están protegidos y preparados contra todo tipo de actividades que tengan reserva. Aprovechemos de preguntar, pero de verdad en una misión, en un trabajo que están haciendo, ¿los dos se lanzan para caída de todo o el...? El, la persona los lleva en brazos. La persona es? salta, o sea, el operador salta con el perro si es que es necesario, pero obviamente cada uno de ellos tiene un equipo especializado para eso. En el caso del perro, el casco tiene, que es un casco integral, lo protege tanto las antiparras que tiene para proteger uh -huh. obviamente la visión contra algún tipo de mugre, eh, arena, etcétera, del viento. Eh, si es necesario se le puede poner máscara, incluso, máscara con aire, incluso si es que es un salto a alta altura y también van dentro de un contenedor. Además del arnés que tiene el perro propiamente tal, que va anclado al, al equipo, van dentro de un Mira. contenedor que evita que las patitas se puedan enredar en, enredar en algún lado o lesionarse. ¿Podemos ver algo más, algún otro ejercicio con algún perrito? Ponemos mostrar o, o algo estoy más. poniendo en aprietos, dígame al no, tiro. Sí. Ah, ya. <risa> Veamos ¿Podemos? algo más. Ahí te mostrar algo más con... perrito que ladrón. Sí, ahí me dijo que sí. Me dijo Podemos que mostrar sí, algo más con, 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 sí. con, con, con bacarí que es cachorra para mostrar cómo es el trabajo y si es que hay más tiempo quizás podemos mostrar algo con los perros mayores. ¿en, ¿En qué edad del perro empiezan ya a trabajar? ¿O ¿Cuántos meses o un año? La verdad que apenas nacen los perros, ya se ya empiezan se pueden a estimular, empezar a... se empieza a ver efectivamente qué capacidades o qué condiciones naturales tiene el perro para desarrollar dentro de él. ¿Hay la alguna raza en particular? Veo mucho pastor alemán, por ejemplo. Eh, bueno, los cafés que están al fondo son labradores, los labradores. Los cafés que ellos están trabajando en droga y explosivos, y la verdad que como raza tienen esa gran capacidad que es el tema olfativo, que se escapan un poco el resto de las razas. El pastor belga malinoa, que son los, los amarillos que pueden ver al fondo, tiene una condición de que tanto su peso, su agresividad y su agilidad es muy, eh, muy adecuada para las tareas que debemos desarrollar como militares en los distintos tipos de funciones. Entonces, hoy en día es mucho más práctico trabajar con ellos que con el pastor alemán, por ejemplo. Que el pastor alemán es muy, un perro muy obediente, que es muy inteligente, muy pero es un perro un poco más voluminoso. Entonces, estorba un poco más cuando todos los espacios son más a, confinados. ¿Todos estos perritos van a desfilar el lunes la, la gran parada militar? El Draco y Sirius que están allá, más otro ejemplar que se llama César, que hoy día no está acá. Eh, y otro cachorro que se llama Demon, que viene de la web. Vamos ahora con el ejercicio que queremos mostrar. Como les decía, y también para, de forma explicativa, esto de estímulo, este trabajo se hace en forma progresiva desde que son muy cachorros. Ella demostró capacidad o habilidades desde pequeña en ser agresiva y morder. El guía lo va fortaleciendo y va estimulando para que mantengan esa, esa acción. Es, o esa es, es hembra entonces, Ella es una perrita. perrita. Bacarí, ah. sí. ¿Cómo se llama? Bacarí. Bacarí. Y la idea es justamente ir fortaleciendo esa, esas conductas y premiarlas cuando hacen los trabajos bien. Siempre un trabajo en positivo, no se castiga al perro, no hay ningún tipo de maltrato. Y como les explicaba específicamente con lo que es el tema del equipamiento, el equipamiento busca justamente eso, que estén preparados para cualquier, cumplir cualquier tipo de misión y protegerlo de cualquier riesgo. Eh, ¿Los perritos identifican ese um, uniforme como el enemigo? ¿Lo puede no, usar no es o, no es otro oficial? No, como... el... El equipamiento que se utiliza es para proteger al guía, en este entiendo, caso el entiendo, figurante. Pero ¿Cómo él identifica que tiene que hacer el ejercicio? Porque el guía le, le, ah, lo, lo orienta es el, a qué, el, cuál es el objetivo. Perfecto. Claro. El traje solamente va a protegerlo de las mordeduras. Pero así, desde cachorro en adelante, primero se trabaja con el manguín, que es más pequeño, porque obviamente el perrito tiene la mordida más pequeña. Un perro más grande ya puede morder el traje de figurancia de inmediato. ¿Y solo obedece eh, las órdenes que le dé su compañero? La voz del guía. Claro. Es del guía. Por eso hablábamos siempre que el trabajo, uh -huh. idealmente, siempre debe estar trabajando el binomio, el guía con su perro. No es que puedan cambiar de guía y perro y Perfecto. el perro va a obedecer. Lo mismo pasa con los perritos que, te, eh, que están entrenados para detectar droga y explosivos. Claro, También trabajan con el mismo guía. Siempre trabajan binomio, siempre con su guía. Perfecto.